Hey, salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur la chaîne. Ça fait 4 fois que je la tourne. J'espère que celle-là, c'est la bonne. Sinon, vous ne le verrez pas de toute façon. Du coup, comme vous avez vu dans le titre, j'arrose après la pluie. Mais pourquoi Eh bien, tout simplement parce que là, j'ai remarqué qu'après la pluie, euh, l'eau rentrait beaucoup plus facilement dans le terrain. Euh, l'eau ne glissait pas. Vous savez, parfois, quand vous arrosez, l'eau va glisser et va vous arroser, par exemple, le pied de votre tomate, et euh, l'eau va aller euh, se trimballer euh, deux mètres plus loin. Et ça, en général, on veut éviter. Quand on met de l'eau quelque part, on veut qu'elle s'enfonce à ce niveau-là. Du coup, il y a plusieurs méthodes. Soit on fait comme une petite cuvette, mais bon, ça, ça veut dire, quand vous avez besoin de faire une, vraiment une petite cuvette, c'est que votre terrain, il est vraiment euh, pas très, euh, comment dire pas très favorable euh, à, à la culture. Hein. Euh, un terrain, normalement, vous arrosez un endroit, l'eau est censée rester dans les euh, 10-15 premiers euh, centimètres autour euh, de, de l'endroit où vous arrosez. Même euh, 10-15 centimètres, je pense que c'est beaucoup. Du coup, euh, pourquoi j'arrose Oui, parce que déjà, l'eau... Quand il pleut, du coup, euh, ça va arroser en général les euh, premiers centimètres, ou alors il faut vraiment qu il, euh, qu il, qu il, que la pluie tombe toute la nuit, par exemple, pour vraiment avoir un terrain bien humide et euh, avoir des racines qui ont euh, vraiment été euh, en contact avec de l'eau qui est tombée récemment. Euh, du coup, moi, en général, quand il pleut, euh, j'arrose après. Comme ça, le terrain en surface euh, est plus réceptive à l'eau, enfin, il va absorber plus facilement l'eau. Euh, alors, pareil, évidemment, ça va dépendre du terrain que vous avez. Hein. Si c'est un terrain euh, sableux, je ne suis pas sûr que ça soit utile d'arroser après une pluie, parce que bah, l'eau va tout simplement s'écouler et va être que de passage. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit utile. Par contre, si... Le chat qui passe... Par contre, si euh, vous avez un terrain comme le mien qui est euh, plus euh, argileux, on va dire, mais c'est pas argileux, il, il est plus organique, euh, surtout les euh, 10 premiers centimètres, c'est vraiment euh, le, comment, le compost que j'ai vidé sur le terrain, et là, il y a vraiment de la matière organique qui retient bien l'eau, du coup, essayez de la mouiller le plus possible, qu'elle se gorge d'eau quand il pleut, et après la pluie, ça peut être utile. Vous voyez euh, Surtout que moi, j'ai accès à un puits. Du coup, l'eau, euh, j'ai pas trop de problèmes. Alors évidemment, il ne faut pas que je pompe pendant une heure. Bah, parce que sinon, ça fait comme la dernière fois. Le puits, il est à sec. Et c'est problématique. Hein. En général, on essaye de ne pas mettre les puits à sec. Euh, mais sinon, il euh, y a toujours de l'eau. Si je pompe 10, 15, 20 minutes... Le puits euh, descend, mais euh, n'est jamais vide. Donc euh, voilà, faut... je, je l'arrose bien le terrain. J'essaye de gorger sur tout le sol autour de euh, mes plantations, mais j'essaye de gorger le sol en général. Parce que évidemment, si vous essayez de gorger le sol euh, autour de votre plantation, eh ben, l'eau va se répandre, euh, va être attirée par le sol qui est sec autour. Et du coup, vous allez... Euh, arroser par exemple je, je dis un chiffre au pif hein, mais vous allez arroser euh, 20 litres au pied de euh, votre euh, votre tomate et vous allez vous dire ah bah c'est bien j'ai mis 20 litres oui mais sur les 20 litres il y en a peut-être euh, 15 qui vont partir autour donc si vous voulez vraiment mettre 20 litres à votre tomate il faut aussi arroser tout autour et ça après bah, c'est en fonction de l'eau évidemment que vous avez à disposition hein. si vous avez euh, un puits ça peut être facile par contre si vous avez juste euh, comment dire un des tonnes à eau là ça peut être plus compliqué ou alors ce qui peut être pratique quand vous avez une tonne à eau c'est de faire en sorte que une fois que les tonnes sont pleines le trop plein se déverse soit naturellement avec la pente se déverse dans votre jardin ce qui va humidifier euh, le sol soit avec une petite pompe qui détecte une fois que le comment le trop plein bah, enfin une fois que l'eau arrive au niveau du trop plein et une fois que l'eau arrive au niveau du tremplin 
cette pompe se met en route et arrose votre terrain. Ça, ça peut être intéressant. Surtout euh, si vous avez une grande surface de toit, ça peut être très intéressant. Du coup, voilà pourquoi moi j'arrose euh, après les pluies. J'arrose également quand il ne pleut pas, hein, parce que le jardin, j'ai remarqué qu'il euh, bah, qu aimait bien. Mince, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, j'ai les plantes, j'ai remarqué qu'elles aimaient bien, hein, ça les aidait bien à, à grossir. Donc voilà, au début, je ne voulais pas arroser du tout. Et puis, bon... J'ai me... changé d'avis. <rire> du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, euh, vous, comment vous, euh, vous gérez votre arrosage. Est-ce que vous arrosez, vous Est-ce que vous avez les moyens, d'ailleurs, d'arroser euh, après les pluies Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye